I den här uppgiften så ska jag bestämma talet A genom en lämplig avläsning. Och före jag gör det så sätter jag det här uttrycket på formen y lika med kx plus m. Med det här, I det här fallet så har jag ett p istället för y-värdet och istället för x-värdet så har jag ett t-värde. Så då får jag följande här då att p är lika med a t plus 25. Jag tar och flyttar över alltså minus at på högersidan och minus 25 på högersidan och byter tecken då. Så jag får det här är ju då mitt m-värde. Och det här a det är ju min lutning. Så. så vet jag hur stor lutningen är så vet jag mitt a-värde. Så det jag gör då det är att jag gör avläsning ur min graf. Jag tar den här punkten här där, där t-värdet är 5 och p-värdet är 20. Och så sen så tar jag och beräknar vad är mitt a. Så jag sätter in 20 istället för mitt p. Så jag får 20 är lika med a multiplicerat med 5 plus 25. Så då kan jag dra bort 25 på båda sidor så får jag minus 5 är lika med 5 multiplicerat med a. Jag bytte plats på de här två bara. Dividerar med 5 på båda sidor så får jag att minus 1 är a. Så att i det här fallet så behöver jag inte räkna ut eh, lutningen. Jag kan, behöver alltså inte göra den här delta p dividerat med delta t utan det räcker med att stoppa in en punkt i min räta linje här så kan jag se vilket värde ska mitt, mitt a ha. Och egentligen så behöver jag inte ens skriva om det här, den här ekvationen som p är lika med at plus 25 utan det räcker att låta den stå så här och stoppa in ett valfritt p-värde och ett valfritt t-värde som hör ihop med sitt p-värde då. Och då kommer jag att få det här a-värdet minus 1.